হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম আরেকটি পিঠার রেসিপি নিয়ে আজকে তৈরি করে দেখাবো ঝাল চিতই পিঠা তাও আবার শুকনো চালের গুঁড়ো দিয়ে আমার চ্যানেলে আরও চিতই পিঠা সহ আরও বিভিন্ন রকমের পিঠার রেসিপি আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন নিচে ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে নেবেন ভিডিও শেষে কিছু পিঠার ছবি দেয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন সবগুলো পিঠার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন দুটো পদ্ধতিতে আমি চিতই পিঠা তৈরি করে দেখাবো এই ভিডিওতে আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এখানে আমি চার কাপ চালের গুঁড়ো নিয়েছি আর এই চালের গুঁড়ো আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণের সাথে চালের গুঁড়ো মিক্সড করে নিচ্ছি মিক্সড করে নেওয়া হয়ে গেলে একটু একটু করে কুসুম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি একবারে বেশি পানি দিতে যাবেন না একটু একটু করে পানি দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে এখন ভিডিওটি একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি কিভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মথে নিচ্ছি অবশ্যই এইভাবে মথে নিতে হবে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতো এতে করে পিঠার ব্যাটারে আঠালো ভাব তৈরি হবে যত এইভাবে মথে নেবেন ততই আপনার পিঠা পারফেক্ট হবে যখন দেখবেন এরকম আঠালো হয়ে আসবে সে পর্যায়ে বুঝে নিতে হবে পারফেক্টভাবে পিঠার ব্যাটার তৈরি হয়েছে এখন তিরিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি তবে আপনারা চাইলে আরও বেশি সময়ও ঢেকে রেখে দিতে পারবেন এখন আমি ভর্তা তৈরি করে নিচ্ছি এখানে আমি ধনিয়া পাতা নিয়েছি দুই কোয়া রসুন নিয়েছি আর স্বাদ মতো কাঁচামরিচ নিয়েছি এগুলো এখন আমি ব্লেন্ড করে নেব সামান্য একটু লবণ দিয়ে দেখুন আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর এই ভর্তা দিয়েই আমি আজকে চিতই পিঠা তৈরি করে দেখাব পিঠার সাজ চুলায় দেবার আগে এরকম একটি স্ট্যান্ড চুলার ওপরে দিয়ে নিচ্ছি এখন পিঠার সাজ চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি হাই হিটে গরম করে নিচ্ছি অনেক আপরাই বলে এরকম লোহার সাজ কোথায় পাওয়া যায় যে কোনো হাড়ি পাতিলের দোকানেই এরকম লোহার সাজ পেয়ে যাবেন তিরিশ মিনিট অথবা এক ঘন্টা পর দেখবেন পিঠার ব্যাটার হালকা একটু ফুলে গিয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে পিঠার ব্যাটার আরেকটু পাতলা হতে হবে তাই সামান্য একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি আমি যেহেতু ঝাল পিঠা তৈরি করব ধনিয়া পাতার ভর্তা এখন পিঠার ব্যাটারে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালো করে আবারও মিক্সড করে নিচ্ছি এইভাবে ধনিয়া পাতার ভর্তা দিয়ে চিতই পিঠা তৈরি করে দেখবেন খুবই মজার ব্যাটারটা অতিরিক্ত পাতলাও না আবার অতিরিক্ত ঘন না তার সাজ আমি খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি এখন তেল পানির মিশ্রণ দিয়ে একটি টিস্যু পেপারের সাহায্যে এইভাবে মুছে দিচ্ছি এখন পিঠার ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি যতবার ব্যাটার দিবেন ততবারই ব্যাটার খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিবেন এই পর্যায়ে চুলার আজ মিডিয়ামের থেকে একটু কমিয়ে দিয়েছি এখন ঢেকে দিচ্ছি আড়াই থেকে তিন মিনিটের মতো অপেক্ষা করছি তিন মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিচ্ছি প্রথম পিঠা হিসেবে মার্শাল্লা পিঠাগুলো ফুলেছে এখন একটি নাইফের সাহায্যে পিঠাগুলো তুলে নিচ্ছি
একইভাবে আমি বাকি পিঠাগুলো বানিয়ে নিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারবেন সবগুলো পিঠা আমি বানিয়ে নিয়েছি দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে আর দেখতেও কতটা নাইস লাগছে খেতে তো ভীষণ মজার আমি আপনাদের চিড়ে দেখাচ্ছি এটার ভেতরটা কেমন হয়েছে এখন আমি আরেকটি পদ্ধতিতে চিতই পিঠা তৈরি করে দেখাচ্ছি একটি ব্ল্যান্ডার জারে আমি দুই কাপ চালের গুঁড়ো নিয়েছি আর স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ সয়াবিন তেল আর দিয়ে দিচ্ছি কুসুম গরম পানি এখন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তিন চার মিনিটের মতো ব্লেন্ড করে নিলেই হয়ে যাবে একটি বলে ঢেলে দিচ্ছি সামান্য একটু কুসুম গরম পানি অ্যাড করে দিয়েছি দেখুন ব্যাটারের ঘনত্বটা এরকম হবে বেশি পাতলাও না আবার বেশি ঘনও না পিঠা তৈরি করার জন্য এরকম একটি ছোট লোহার কড়াই নিয়েছি খুব ভালোভাবে আমি গরম করে নিয়েছি এখন পিঠার ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে চুলার আজ মিডিয়ামের থেকে একটু কমিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি দুই থেকে আড়াই মিনিটের মতো অপেক্ষা করছি আড়াই মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি দেখুন মার্শাল্লাহ কত সুন্দর পিঠা ফুলে গিয়েছে এইভাবেই আমি বাকি পিঠাগুলো বানিয়ে নেব প্রিয় দর্শক আশা করি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আবারও বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন আর হ্যাঁ ভিডিওতে একটি লাইক দিতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না তাহলে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ